man on the horse. It was a hot summer day. Some soldiers were working hard. They were trying to mend a collapsed bridge. It was a very old wooden bridge, but it played a great role. It connected the cantonment where the soldiers camped and the main town. All the provisions of the army came only through that bridge. The captain was shouting at the top of his voice mercilessly to quicken the work. The soldiers were tired and worn out, were still working. They need some help and few minutes of rest very badly. They cut heavy branches and carried heavier dried big logs and were sweating a lot. It was noon. The captain stood on the top of the logs and watched the soldiers who were doing their work. His only work was to watch them and shout at them. A man on a horse happened to pass by. He saw the poor soldier. The workers were struggling a lot and the captain frowning at them. He got off his horse, went near to the soldiers and gave them a helping hand. The soldiers felt very happy that they got at least a little help. That was a great relief for them. It brought a smile on their faces. The locks were in place. The work was over. The captain who was watching all this came down and thanked the man on the horse. He asked him, where can I meet you again? The man turned to the soldiers with a pleasant smile and said, whenever you need help, call your president. That was George Washington, the first president of America.
man on the horse it was a hot summer day some soldiers were working hard they were trying to mend a collapsed bridge it was a very old wooden bridge but it played a great role it connected the cantonment where the soldiers camped and the main town all the provisions of the army came only through that bridge the captain was shouting at the top of his voice mercilessly to quicken the work the soldiers were tired and worn out they were still working they needed some help and rest few minutes of rest very badly they cut heavy branches carried heavy dried big logs and were sweating a lot it was a the soldiers were tired and worn out was still working they need some help and few minutes of rest very badly they cut heavy branches and carried heavy dried big logs and were sweating a lot it was noon the captain stood on the top of the logs and watched the soldiers who were doing their work his only work was to watch them and shout at them a man on a horse happened to pass by he saw the poor soldiers
Good morning, children. We are going to see a new poem called Poison Tree, written by William Flake. Okay. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And I watered it in fears. Night and morning with my tears. I sunned it with smiles. And with soft deceitful wiles. And it grew both day and night. Till it bore an apple bright. And my foy began to shine. And he knew that it was mine. And into my garden stole. When the night had veiled the pole. In the morning glared I see. My foy outstretched beneath the tree. William Blake. See the name of the poem is A Poison Tree. Let us see about the author. This is William Blake. Okay. William Blake was born on 1757. He was an English poet. He was also a painter and a printmaker. Blake is now considered a seminal figure in the history of English poetry. He was born in London. He was a bold personality. He was a boldly imaginative rebel in both his thoughts and his heart. Some of his famous poems are The Lamb and the Tiger. Many of you would have read, uh, would have read about uh, the tiger. Tiger, tiger. Okay. Uh, it, was, uh, it is a famous poem. See, uh, Blake is a very bold person. He used to write very boldly and he used to write very, uh, he used to paint very boldly. Uh, without any hesitation, he used to express his thought. So, let us see. What he says in this poem. You would have heard about many trees. Have you ever heard about a poison tree? It is nowhere on the earth. Uh, but you can grow it in your heart. Okay. Here. The poet says. He was angered with his friend and he called his friend and uh, talked with him. So the wrath, wrath means anger, came to an end. But he was angry with also his enemy. But he never made an attempt to discuss with him about his anger. So what happened? The wrath did grow day by day. In the end, poison tree. Apdeen or verses pakkaram. Poison tree. Adhu olagatla yengi me illa. Apdi or maram illa. Sila marathi nudiya kanikal vandhu visham nirambiyada irukkalam. Anna yenda marathiyum nama vishamaram apdeen sollala. The vishamaram yengka mulaikkum therima. இந்த மனதில கோபம் ஆராத கோபம் இருக்குதோ அந்த மனதில் இந்த விஷமரம் முளைக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து மனதுக்குள்ள முளைக்கிற மரங்கள் அ பாய்சன் ட்ரீ இது வந்து ஒரு விஷமரம் கோபம் இது வந்து ஒரு விஷத்துக்கு சமானமா சொல்லப்படுது இப்போ இந்த போயம்ல அவர் என்ன சொல்ல வராருனா ஐ வாஸ் ஆங்கிரி வித் மை ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய நண்பன் கூட எனக்கு ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் இருந்தது நான் அவன் மேல கோபமா இருந்தேன் ஐ டோல் மை வ்ராத் என்னுடைய வ்ராத்னா அந்த கோபம் மனத்தாங்கல் அத பத்தி அவங்க கிட்ட பேசுன அண்ட் மை வ்ராத் டிட் என் அதோட வந்து அந்த கோபம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது ஆனா ஐ வாஸ் ஆங்கிரி வித் மை ஃபாய் ஃபாய்னா எனிமி 
ஐ டோல்ட் இட் நாட் அவன் கிட்ட போய் என் கோபத்திற்கான காரணத்தை சொல்லல என்ன ஆச்சு மை வ்ராஸ் டிட் குரோ என்னுடைய கோபம் மனதுக்குள் வளர்ந்தது ஓகேவா ஒன்ஸ் அகெயின் வி லெட் எஸ் சி அபவுட் இட் I was angry with my friend. The poet says that he was angry with his friend. Okay, for some reason. Okay. I told my wrath, my wrath did end. He says that when he discussed with him about his anger, it ended, it came to an end. I was angry with my foy. Again, the poet was angry with his uh, enemy. I told it not my wrath did grow but he did not tell tell the thing to him so his anger grew more on him it was a growing it it became a growing thing in him so that is the first paragraph let us go to the second paragraph and i watched it in tears night and morning with my fears and i sunned it with smiles and with soft deceitful wiles and i watched it in fears see every day what he did just like pouring water he poured fear fear night and morning with tears he used to cry day and night and i stunned it with smile அதை அப்படியே புன்னகையினால மூடி மறைத்தார் அண்ட் வித் சாஃப்ட் டிசைட்ஃபுல் வைல்ஸ் வைல்ஸ் மீன்ஸ் ட்ரிக்ஸ் டிசைட்ஃபுல் ஏமாற்றும் அந்த ட்ரிக்ஸ்னால வந்து அதை அப்படியே மென்மையான ட்ரிக்ஸ்னால அந்த கோபத்தை அப்படியே மறைச்சு வச்சுட்டே இருந்தார் ஐ வாட்டட் இட் இன் ஃபியர்ஸ் என்னுடைய மனதுக்குள்ள இருந்த கோபத்தை பயத்தை ஊற்றி தண்ணீரை போல ஊற்றி நான் வளர்த்த நைட் அண்ட் மார்னிங் வித் மை டியர்ஸ் நான் அதை நினைத்து நினைத்து அழுது அழுது அதை நான் க்ரோ பண்ணனேன் ஐ சண்டட் வித் ஸ்மைல் அதை அப்படியே வந்துட்டு சிரிப்பில் மறைச்சிட்டேன் அண்ட் வித் சாஃப்ட் டிசைட்ஃபுல் வில்ஸ் அண்ட் ஏமாற்றும் ட்ரிக்ஸ் த டிசைட்ஃபுல் வில்ஸ் அதனால வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை அப்படியே இந்த கோபத்தை வந்துட்டு நான் அப்படியே ஹைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றார் நெக்ஸ்ட் and it grew both day and night till it bore an apple bright and my foy began to shine and he knew he knew that it was mine and it grew it abdinum bodu and the wrath avrudeya manasukulla irundha and the misunderstanding grew both day and night night iravu pagalai adu valandathu till it bore an apple bright adu oru kadaisila oru apple palam pola and the marathil abadi thonguchu and my foy beheld it shine adu vandute enna apdi sonna ennudeya nanbanukku munbaga adu nalla pala 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 nu jolichu and he knew that it was mine adarku kaaranam naan dhaan apdindrada ennudeya nanban vandu nanraga unandirundan okay so what he did he gave more life to his wrath with his fears and he cried every morning and night he brightened it with the smiles and with soft tricks tricky thoughts he kept it safe and the anger grew both day and night it grew like a tree that bore a bright apple his enemy saw it shine brightly and he know that he knew that the apple belonged to the poet okay uh, so next thing is and into my garden stole when the night had veiled the pole in the morning glad i see my foy outstretched beneath the tree and into my garden stole so what happened one day is a friend what he did he entered okay entered that is he came secretly into his garden when did he came when the night covered the pole during the night time he came in the morning glad i see 
In the morning, the poet sang it changed into gladness. Look at the sad thing. What happened there? My foy outstretched beneath the tree. He could see his enemy outstretched beneath the tree. Okay. ஒரு நாள் வந்து ரகசியமா என்னுடைய நண்பன் என்னுடைய தோட்டத்திற்குள்ளார வந்தான் அப்பொழுது வந்துட்டு இரவு அப்படியே அந்த இடம் இரவினால மூடப்பட்டிருந்தது ஆனா நான் காலையில போய் பார்க்கும் பொழுது நான் வளர்த்த அந்த கோபமாகிய மரத்திற்கு கீழே அவன் கைகளை வெறித்து இறந்து கிடந்தான் இட் இன்டைரக்ட்லி மீன்ஸ் தட் ஒன் டே ஒரு நாள் வந்துட்டு அந்த கோபம் இவருடைய மனதில் இருந்த கோபம் அவருடைய எனிமைய கொன்று போட்டுடுச்சு அவன் கைகளை விரித்து அந்த மரத்திற்கு கீழே இறந்து கிடந்ததை பார்த்தப்ப அவருடைய மனதுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் வரல அதுக்கு பதில சந்தோஷம் வந்துருச்சு சோ அந்த கோபம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அவனை வந்து முழுசுமா ஒரு கொலைகாரனாக மாற்றி விட்டது இதுதான் வந்துட்டு அந்த போயட் சோ இது வந்து என்ன மரம் இந்த கோபத்தை வளர்க்கிற இந்த மரம் இந்த மனதுக்குள்ள முளைத்த அந்த போட்ட அந்த ஒரு சீடு அப்படியே ஒரு மரமாயி அதுல ஆப்பிள் பிரைட்ல ஒரு பழம் வந்து கடைசியில அது நண்பனுடைய வாழ்க்கை அந்த சாரி அந்த இவருடைய எனிமையுடைய வாழ்க்கையே வந்துட்டு அது முடித்து விடுகிறது இவரையும் வந்துட்டு ஒரு கொலைகாரனாக மாற்றி விடுகிறது சோ மனதுல இருக்கிற அந்த கோபம் வந்துட்டு ரொம்ப கொடூரமானது அது ஒரு பாய்சன் ட்ரீக்கு சமமானது அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுத்தா இப்படிதான் அது விளந்து கிளைகளை பிறப்பி கனிகளை கொடுத்து கடைசியில வந்து அது நம்மள வந்து ஒரு கொலைகாரர்களாக மாற்றிவிடும் அஹ் எப்பவும் சொல்லுவாங்க எடுத்தவுடனே ஒருத்தர் வந்து ஒரு தப்ப செய்ய மாட்டாங்க முதல்ல அது ஒரு எண்ணமா இருக்கும் சின்ன சீடா இருக்கும் அதுக்குள்ள அந்த எண்ணம் வந்து அப்படியே வச்சிருக்கும் பொழுது அது அப்படியே ஒரு கருவா மாறும் அது கர்ப்பம் தரிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து ஒரு குழந்தை வரும் அது வந்து ரொம்ப கொடுமையா கொடூரமா வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே அது என்ன செய்யும்னா மரணத்தை கொண்டு வரும் சோ அந்த பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கோபம் வந்துட்டு என்ன கொண்டு வருதுன்னா ஒரு மரணத்தையே கொண்டு வந்துருது சோ அந்த கோபம் வந்து ஒரு சின்ன விதை தான் அது அப்படியே மனசுக்குள்ள முளைச்சு முளைச்சு ஒரு விஷ மரமாகி கடைசியில ஒரு மனுஷன கொலைகாரனாவே மாத்திருது சோ எக்காரணம் கொண்டும் வந்துட்டு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆழமான கோபத்திற்கு நம்முடைய மனதில் இடம் கொடுக்க கூடாது முதல்ல அவர் ஒரு வாய்ஸ் திங் செய்தார் அவர் நண்பன் மேல கோபமா இருந்தாரு அத வந்து அவர் பேசி தீத்துக்கிட்டார் அதே மாதிரி இந்த எனிமையோடையும் அவர் வந்துட்டு அதே யுத்திய கையாண்டு இருக்கலாம் ஆனா அவரு செய்யல அதனால அது என்னவா மாறிடுச்சு ஒரு பெரிய சின்னா மாறிடுச்சு சோ திஸ் இஸ் அ வெரி நைஸ் போயம் ரிட்டன் பை வில்லியம் பிளேக் ஓகே சி சில்ட்ரன் யூ ஆர் சப்போஸ் டு ரீட் திஸ் போயம் ஓகே இன் மை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் த கிளாஸரிஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஓகே I am winding up here. Um, you please read once or twice. Okay. Uh, in the poem, you will be able to read two things. You will be able to read the words and the words. You will be able to read the words and the words. You will be able to read the meaning of the words and the words. You will be able to read the words and the words. Okay. Uh, Decideful. Wiles. And the words and the tricks. Okay. Okay. கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் இந்த போயம் வந்து உங்களால நல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்துட்டு பாக்கணும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்ம் அப் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சூஸ் த ஆப்ஷன் தட் சியூட்ஸ் யுவர் ஓன் பிஹேவியர் இன் த கிவன் சிச்சுவேஷன்ஸ் கம்பேர் யுவர் ஆன்சர் வித் த பார்ட்னர்ஸ் ஆன்சர் இப்ப உங்களுக்கு இங்க ஒரு இமேஜினரி சிச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் நான் ஆன்சர் மார்க் பண்ண மாட்டேன் நீங்க தான் வந்துட்டு இத படிச்சு இதுக்கான ஆன்சர மார்க் பண்ணணும் யூ ஓவர் ஹியர் அ ஃப்ரெண்ட் டாக்கிங் பேட்லி அபவுட் யூ ஹவு ஆங்கிரி டஸ் தட் மேக் யூ ஃபீல் உங்களை பத்தி உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு தப்ப பேசிட்டே இருக்காங்க சோ இது எந்த மாதிரி கோபத்தை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரும் கீழே வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல நீங்க ஒன்னு செலக்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணணும் 
second thing your friend persuades you to take help to prepare for the max board examination from a close friend that person does not turn up at all as agreed how angry does makes you feel ungalude friend enna pandraru nu sonna ungala kattaya paduthraru enna na ஒரு அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட ஒரு மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு உங்கள தயாராக சொல்றார் நீங்களும் வெயிட் பண்றீங்க ஆனா அந்த சரியான நேரத்துல அந்த பர்சன் வரல அப்போ உங்களுக்கு உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஓகே தேர்ட் யூ ஹவ் அக்ரி டு பிக் அப் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் தெயின் ஸ்டேஷன் தே ஆர் கம்மிங் டு ஸ்டே வித் யூ ஃபார் அ ஃபியூ டேஸ் you have arranged with your elder brother sister to drive a car for the day uh, you are about to leave the house when you realize the car is outside but your brother and sister has gone to work taking um, keys how angry does that makes you feel இது வந்து யூஸ்வலாக நடக்கிறது தான் உங்கள் நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போய் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கா அதை பற்றி சொல்கிறீங்க இந்த கார் வந்து வெளியில் ரெடியாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் கிளம்பி போய் கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்ற சமயத்தில் உங்கள் பிரதர் சிஸ்டர் கீ எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க கார் கீ அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க டியூரிங் அ கெட் டுகெதர் யூ மேக் அ ஃபன் ஆஃப் யுவர் யோர் ஃப்ரெண்ட் மேக்ஸ் அ ஃபன் ஆஃப் யுவர் சிங்கிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் you thought your singing was fine but your friend thinks you really need to practice much more how angry does that uh, make you feel or uh, get together party nadakudhu <coughs> sorry or get together party nadakudhu adula vande ninga paattu padringa ninga paadna paatta ungalude friend vande romba criticize pandrar ஆனால் நீ உங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பாடி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு அந்த சமயம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கோபம் வரும் அது எந்த மாதிரி உணர்வுகளை உங்களுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணும் இங்கே கீழே சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு அதை என்னன்னு சொல்லி ட்ரிக் பண்ணணும் கீழே வந்து இன்னும் மூணு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் ஷேர் யுவர் வியூஸ் வித் யுவர் கிளாஸ் டூ யூ ஆர்கியூ ஆஃபன் வித் யுவர் கிளாஸ்மேட்ஸ் எப்போ பார் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்களா டூ யூ ஃபார் கிவ் தெம் ஆர் சூஸ் டு ரிமெயின் எனிமீஸ் ஃபார் எவர் இல்லை நீங்கள் வந்து சரி போட்டோம் அப்படின்னு மன்னிச்சுட்டு போயிடுவீங்களா இல்லை அவங்களோட விரோதம் பார் பாராட்டி எப்போவுமே அவங்களோட எனிமிட்டி அதாவது ஒரு விரோதத்தோட இருப்பீங்களா ஹவு லாங் டஸ் யுவர் ஆங்கர் லாஸ்ட் உங்க கோபம் வந்துட்டு எவ்வளவு நாளைக்கு தாக்கு பிடிக்கும் எவ்வளவு நாள் நீங்க ஒருத்தர் மேல கோபமா இருப்பீங்க இப்ப இந்த இந்த மூணு கொஸ்டின்க்கும் நீங்க ஆன்சர் எழுதி உங்களுடைய ஆன்சரையும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய ஆன்சரையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இப்ப மேல உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸ் ஆகட்டும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்களே பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ளார இந்த பாய்சன் ட்ரீக்கான விதை இருக்குதா அப்படின்றத நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி இருந்தா நீங்க அதை உடனடியே ரிமூவ் பண்ணிடணும் இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு அரக்கன் மாதிரி உங்க மனசுல வந்து இட் வில் கிரியேட் கிரேட் ப்ராப்ளம் ஓகே ஒன் டே யூ வில் பிகம் அ a uh, uh, very tough person okay it should not be like this nama abdiyala onnu kobama irukka vendiyadilla kobatha patti oru solranga enna abdina kobam endradhu enna na mattravargalai kolluvadharkaga naam visham kudipadharku samanam abdingranga adavadhu mattavanga onnu avamaatanga andha kobam yaar kitta irukudho avanga da adanal baadhikapaduvaanga endradhu porul so we have seen a nice poem of a uh, william blake that's very nice isn't it so we should not allow any notorious uh, uh, seed of anger in our um, heart okay uh, we must throw it out as soon as as possible okay thank you children uh, you're all doing very well and you're answering and you're writing test that shows uh, very good progress okay 
uh, i wind up here in my next class i will give you all the uh, question answers and glossary words okay thank you thank you for watching see you again The soldiers were tired and worn out but still working they need some help and few minutes of rest very badly they cut heavy branches and carried heavy dried big logs and were sweating a lot it was noon the captain stood on the top of the logs and watched the soldiers who were doing their work His only work was to watch them and shout at them. A man on a horse happened to pass by. He saw the poor soldiers. The workers were struggling a lot and the captain frowning at them. He got off his horse, went near to the soldiers and gave them a helping hand. The soldiers felt very happy that they got at least a little help that was a great relief for them it brought a smile on their faces the locks were in place the work was over the captain who was watching all this came down and thanked the man on the horse he asked him where can i meet you again the man turned to the soldiers with a pleasant smile and said whenever you need help call your president that was george washington the first president of america